群众审批到大街上。洪祥同志，这是唱的哪出？我跟你一样，也是观众。三年前就在松江。是的。巧了，三年前，松江发生了一起非常轰动的奇案，你应该有所耳闻吧？我这个人不太关注新闻。那是国共内战爆发前夕，一九四六年六月十四号。我们期盼和平。孙中山先生的老战友，同盟会元老，著名的民主人士秦鹤年老先生，在松江市钟楼广场主持召开全市反内战集会。现在，我们有请同盟会元老、楚军的创始人秦鹤年老先生来为我们演讲。而军统局却派出了杀手，想要刺杀秦鹤年。怎么样？想起来了，好像听说过一点。你知道为什么这个案子叫奇案？不知道。第一，执行此次暗杀的，是军统局一号杀手，水母，和他的搭档，木鱼，他们两个人合作多年，据说从未失手。然而这一次。目标明明是秦鹤年，死在枪口下的，却另有其人。第二，就其在死者和杀手其实是朋友，甚至说，死者曾经是杀手的救命恩人。你是谁？我是谁不重要，重要的是死者是谁。我想曾先生应该还记得吧？死者的杨之亮，秦鹤年的秘书。十年前，一九三九年，在松江，水母和木鱼。刺杀日军中将武藤雄一和汉奸白松起的行动中，杨之亮曾经协助过他。行动成功以后，水母和木鱼却身受重伤，并且深陷日军中。正是杨之亮，冒着生命的危险拯救了他，把他们接到秘密之处。等风头过后，又想办法送他们离开松江。而三年前，在松江街头，杨之亮又无意中邂逅了木鱼。松江。杨志亮，哎呀！以后吃点什么来松江，是有行动。那是他的行动，我就是来帮忙的。在水母和木鱼的到来，以及秦鹤年即将参加的全市反内战集会中，他判断出了他们此行的目的就是为了刺杀秦鹤年。而他为了保护秦鹤年，杨志亮穿上了秦鹤年的衣服。坐上了他的车，率先抵达了集会现场。坚决反对内战，我们要求和平。坚决反对内战，我们要求和平。停止战争，批判和平。局长，这些事欧阳同志是怎么知道的？杨志亮是我们的人。代号，灯塔，给秦老当秘书是他的公开掩护身份。欧阳同志，是他发展入党的，叫海鸥，他当时在军统。对，就是他，利用在军统工作的机会，帮杨志亮核实了水母和木鱼，准备刺杀秦鹤年先生的情报。也就是说，那一条导致杨志亮同志牺牲的情报，是由欧阳同志传递出来的。有一件事情，一般人不知道。在给秦鹤年做秘书之前，杨志亮其实是学外科的。但是你知道他为什么没有当成一个外科医生吗？因为他对手术有心理障碍，一滴血
，就能够让他手脚发抖，心跳加速，更不要提起拿起手术刀。但就是在这种情况下，他依然拿起了手术刀，给水母和木鱼做了这个手术。为什么呢？因为当时日军正在全程通缉他们，他不能把他们送去医院，他只能亲自完成这个手术。在手术的过程之中，流了非常非常多的血，他感到非常的恶心，有好几次都差一点晕倒。但是他依然撑下来，因为有两条生命等待他去救，他不能倒下。在那个地下室里，他把水母和木鱼藏了整整一个月。他每天冒着生命危险去给他们换药、护理、送吃送喝，整整一个月、啊。换做是任何一个人都觉得这是生死之交，更何况他是那样一个美好、那样一个善良的人。他喜欢诗，泰戈尔的每一首诗他都能够一字不差的背下来。他还喜欢花，他最喜欢的。是一种叫六月菊的小花，那是一种生长在夏天淡淡的小小的野花。他常用泰戈尔的诗说：“生如夏花之雪花。”在他的眼里，每一个生命都应该如此灿烂、奔放、旺盛。要不，曾先生，你告诉我，到底是什么样的人，才能够对自己的恩人、自己的朋友，对一个爱花的诗人下如此的狠手？直到我发现了一样东西，除了杨志亮以外，很少有人知道这个是杀手木鱼的姓。你知道我在哪里找到他的吗？杨志亮的坟前，杀害杨志亮的凶手把自己的信物留在了他的坟前，这代表着什么？我想了很久，现在我终于找到答案。杀人者，木鱼一样。直到那一刻，我终于明白了木鱼的心理。在他的枪口下，没有生。无论善恶，更无所谓对方是恩人还是仇人。他杀人只是为了满足他的暴力本能，所以在他杀了人以后，才会向自己的死者的亡魂去示威。他也是出去看望，是去忏悔。杀的人在他良心发现了，我看根本就是鳄鱼的眼泪。不对，说鳄鱼的眼泪就是在为了他，他根本就不配。因为鳄鱼的眼泪虽然是虚伪的，可是他至少知道自己错了。而木鱼呢，他可不怎么想。在他看来，那不是一条无辜的生命，而是他又一次创造的世人无法破解的完美作品。他不会觉得自己是双手沾满鲜血的凶手，他觉得自己是一个艺术家。杀人带来的快感让他无比的满足。所以，当你把这个木雕小鱼在杨志亮的坟前挂起来的时候，你心里一定高兴的要死，一定得意的要命对付。大人，死！这个送我了，留个纪念。这个太旧了，找时间我给你做个新的，保证比这个强。走了。
，科长，这是……自己传递出的情报，却把自己的同志送上了刑场。难怪他会成为研究水母暗杀组的专家。弹弓，用一把弹弓就抢了北伐的先手。是，而且这个人，是不是认识？谁啊找到了，还真找到了！哎呀，一把弹弓赢了李北伐，别说是他李北伐，就算是你们几个所有人加起来，也赢不了他。知道他是谁吗？啊，他是你们的师叔，是我的老搭档苏文谦。哎呀，三年了，我跟他分开已经整整三年了。这回回松江，我就下定决心，我一定要找到他。我还特意叮嘱了叶冠英，老叶还真是能干、啊。单凭我告诉他苏文谦会木刻，他就把他找到了，而且还把接头地点约在了码头。这是想让我一下船就有惊喜呀、啊！哎，师叔呢？你们师叔人呢？师叔被共党带走了。啊！不管如此，根据毛局长紧急电令，李北伐和松江站的爆破高手崔九，已经去对师叔进行灭口行动。小龙，跟我走，其他人留下，把车钥匙拿上。车在后院。哪里？还能去哪儿？木鱼要被押回去，得赶到他们家门，不然怎么送货？这个女人是谁？为什么如此了解苏文谦的过去？苏文谦完全不知道答案，他只知道身份的暴露，不但会再次把他拉回他最想逃避的过往，更会影响到小雪跟子舒。他们是无辜的，不该为他的过往与罪孽付出代价。尤其今天还是小雪的生日。凯乐系列房子，进去送个蛋糕。是他，北伐的车。兵压车。送到啊，科长，凯乐西站房呢是吧？哦，是啊
。呃，有位苏先生在我们店里订了蛋糕，我来送货。他等等，这样，你把蛋糕给我，我给他。这个不好意思，我们必须本人签收。你把售货单和蛋糕给我，我拿去。在这儿等我，好的。糟了，是翠翠，蛋糕已经送了。带走。哼，这蛋糕挺不错，白雪公主，还两层的。哎，我在你家里看到一个弹弓的设计图。上面写着“小雪九岁生日快乐”，小雪是个女孩吧？苏文谦，哎，对，我现在叫你苏文谦，你没意见了吧？你说你也是，哎，当掉自己吃饭的家伙，就为了给孩子买这么一个生日蛋糕，孩子知道应该挺高兴的。可惜了，可惜你要是不能回去陪孩子过这个生日，合着孩子自己吃这个蛋糕，应该是食之无味啊白雪公主蛋糕，凯乐西点糖吧？是。苏文谦怎么会给一个孩子订生日蛋糕呢？会不会这些年，师叔已经娶妻生子了？九岁的孩子，不可能。哎，先不管这些了。炸弹还有多久爆炸？倒计时是六十分钟，现在还有五十四分钟。如果你真想回家陪孩子过这个生日，也不是不可能。回答我几个问题。什么问题？在松江执行的是什么计划？你在其中扮演的是什么角色？你是不是客人？第三，叶冠英的情报你拿到没有？如果没有，现在情报藏在哪儿？这一切跟我没有任何关系。你觉得我信吗？真要阻止爆炸？办法也不是没有，什么办法？通知共党有炸弹
，师傅。说，是。刺杀木鱼是毛局长的命令。现在还有松江站的人在旁边盯着，我们要真做手脚的话，肯定会传到毛局长的耳朵里，这样会对师傅您不利。这事还小，更关键的是，我们还没拿到叶观音手中的情报，要是落到共党手里。师叔是除了我们以外唯一能破解情报的人，他要是被逼无奈和共党合作破解了情报，那我们这次行动就会遭受灭顶之灾。师傅经常教导我们，任务高于一切。师傅不用你提醒。是，我多嘴了。师傅，您说过，师叔是一个身份很隐秘的人，说不定还不至于被爆。有机会在爆炸之前被释放。可共党已经连续两次抓捕了师叔。就在刚才送他去钟楼广场时，还重兵押送，这根本不像是对待一个普通的嫌疑犯。等会儿，你说共党把他送去哪儿了？钟楼广场。具体什么位置，我们不敢靠太近，只是在远处看到车子停在广场正西，离钟楼大概三十米左右。师傅，怎么了？哎，共党啊，已经知道苏文谦的身份。好，我说，嗯。不过不是对你说，那你要对谁说？刚才带我去钟楼广场的那个女的，为什么非得是她？为什么不能是她？是你亲手把蛋糕交给他的，那倒没有。不过我让他亲自签收了。用什么签的？我的钢笔。给我看看。你先借我一下，我的忘记带了。北伐，你带着崔队长先回去，这儿交给我们。回去啊。我回去了，这儿怎么办？你是不放心组长的安排，还是要违抗行动组长的命令？喊，不喊，不至于。对了，那个，把你的枪留给我，呃，好好照顾崔队长。是。撤掉警卫，还有监听器，只留欧阳一个人在里面，还得锁上门。他想干什么？下午我跟他谈了那么多，他现在对我肯定充满了疑问，想单独跟我聊一聊，这也很正常。可他毕竟是职业杀手，全都撤了，这里面发生什么，我们都不知道。审讯室连一只苍蝇都飞不出去，更何况上了重料，还能发生什么呀？李达，哎，你觉得呢？局长，苏文谦提的这个条件吧，确实很古怪，但是他口风很紧，条件提的又硬，应该不会让步。而且我们现在毕竟对敌人一无所知啊，如果不抓住这个机会，过了这个村可没这个店了。我是担心他万一有什么名堂。局长，这毕竟是在咱们局里，里里外外都是我们的人。只要多加派人手守住门口。如果有什么意外，欧阳同志发出预警，我们会第一时间冲进去。再说了，苏文谦在里面手和脚都被铐住了，应该不会搞出什么名堂来。是啊，局长，安全上肯定不会有问题的。而且我向您保证，不管他谈到什么，我一定控制好我自己的个人情绪，一切以案情为主。师傅，您为什么要支开崔九？我不把他支开。难道眼睁睁的让他盯着你师叔逃跑吗？逃跑？嗯，共党在这个时候把他带到钟楼广场，就是掌握了他的身份，而且抓住了他的把柄
个什么？还有上面的。当年在钟楼广场那个位置死过一个人，你师叔一直蒙在鼓里，可是我知道死的是一个共党，现在把他带去，不就是为了算旧账吗？是不是？算了，过去的事情和你说你也不明白。总之，共党现在已经知道他是我水母的搭档二号杀手莫雨，而他偏偏又在这个时候出现在街头地点，你觉得他说的情况？在这之前，他如果被抓，他可以束手就擒。可是现在，除了逃，没有第二条路可以走。等等，把蛋糕留下，我买不起第二个。共党现在可是把他当成重犯，从公安局里逃出来，怎么可能？人外有人，天外有天。共党应该和你想的是一样的，他们只知道墨鱼的名号，但是不知道墨鱼有多厉害。多厉害。就凭一个钢笔尖，从铁桶一般的公安局里逃出来，换做别人可能不够，可他是苏文谦。可是，就算师叔有办法逃，但他并不知道蛋糕里有炸弹。如果他没有在爆炸之前逃出来，这也是我唯一担心的。发生任何异常情况，都要马上施警。我们就在外面你想单独见我？有什么话，你说吧。我就是想问你一个问题。什么问题？杨志亮救我的过程，没有别人知道。木雕小鱼是木鱼的标记。也只有他一个人知道。我想问你，你是怎么知道这些的？你到底是谁？想知道我是谁？那你先告诉我，三年前。你们是怎么执行的那场钟楼暗杀？你和
吃铁者，到底谁是开枪的？你到底是谁？你先告诉我，到底是谁杀死了杨志良？和你谈条件是没有可能的。你有资格和我谈条件吗？如果我们现在打电话通知共产党，他们未必会立刻相信。而师叔从大楼里逃出来，这个过程肯定需要时间，至少预留出十到十五分钟吧。不行，不能告诉共党。告诉共党的话，他们就会知道有人要灭他口，防范就会更加严密，想逃就更难了。而且。他们就会意识到苏文谦有特殊作用，就算是再傻的傻瓜也会想到和情报有关，那就威胁到行动了。那怎么办？不到最后一秒，绝对不能冒险通知共党。如果你不想回答我的问题，那你就回答一下曹科长的问题。那份情报在哪儿？内容是什么？史铁成他现在人在哪里？你们这次的暗杀目标到底是谁？你是认准了，我和史铁成是一伙的。水母和木鱼。共生共长，你说不是一伙的，你觉得我会信吗我打个长途电话。的身份在，你终究是不会相信我的。你没有第二条路可选同志，里边怎么了？组长，让开！哎，别抬枪，欧阳还在里边呢，来帮忙。一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，一二三，
时间了，师叔到底能不能逃出来？他们在干什么？关门！看到什么可疑的人没有？报告，没有看到。保持警戒。是是。这么高跳下来，怎么一点痕迹都没有？啊？哪里流血了？江子学艺，合肥蒋兰，你们各带一队侦查员，开上车，向东西北三个方向追赶。其他人，沿附近的巷子，突突追赶。出发。是。是凭着两条腿怎么能跑这么远？凭空消失了吗
要刻着宝剑，颤抖的右手道别昨天，子弹在耳畔诉说从前，你我转身。已沧海桑田，甘草汹涌的平淡，愧疚将白发渐渐晕染，子弹将你我分割两端，相识。被试探，接济我旋，放下，再拿起，比一支烟，结局总会峰回路转。心中。